Яндекс Ньюс. Продолжается утро на Болткоме. Мы в Анастасия Смоловская, Олег Пека в студии. Продолжаем наш эфир. И вот последние полчаса нашего эфира мы хотели бы посвятить большому событию музыкальному, которое сейчас проходит в Латвии, в Юрмале конкретно. Это фестиваль Summer Time. И сегодня в нашей студии директор фестиваля Диана Галанте. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. И один из участников фестиваля, звезда фестиваля, британский пианист Стивен Ридли. Hello. Вот можно сра сразу тогда вот э, хозяйка фестиваля Инесса Галанта в понедельник э, так закинула удочку, рассказала mm -hmm. уже чуть-чуть, что э, Стивен был успешным бизнесменом. Mm -hmm. который в один момент решил, что все-таки хобби для него важнее, интереснее. Как этот переход произошел и почему такое вот решение было принято? Mm -hmm. Мы как раз сегодня об этом разговаривали в машине. Я тоже спрашивала, ну как? Вот расскажи мне, как. Сейчас он нам расскажет. It was actually what you talk about today in the car. How it was a change before it was bank life and uh, like earning money on the different way and now it's like just freedom, music. How was it? Yeah, uh, I came from a place where I have nothing. I come from a small village, 40 people. And uh, <laughs> I knew what it was like to have nothing. And I wasn't scared of having nothing. Uh, what I was scared of was wasting my life being unhappy. And my father died when I was 15. He had a, a lot of dreams. He's going to do this. He's going to do this. He's going to start a business. He's going to drive in America on Route 66. And he died. He didn't do any of those things. And uh, I think that was the saddest thing I ever saw. And he worked and he worked and he always had a reason. He's providing for the family. He's... But in the end, I didn't want a guy to buy me a skateboard. I didn't want a guy who could just provide us with things. I wanted to go on an adventure with my dad. I wanted to, to see him live and to help him. I, okay, maybe I have less stuff. I wouldn't care. I just, I wanted to see this guy who I love live, live, live a life he loves. And this was on my mind all the time. And I go into investment banking and I can see my next 20 years. I know what it looks like. And okay, I'm going to be rich and I'm going to be providing and then I'm going to die. And, and the last thing I think before I die, I can't say the word on the radio. <laughs> okay. На самом деле, мы действительно об этом говорили. Я его настолько понимаю, и он настолько, как вы видите, харизматичный, свободный во всех э, смыслах человек. Э, дело в том, что он из э, деревни, в которой, в принципе, было 40 человек. И э, тоска его обуяла, он был очень... Э, он боялся, что так оно останется на том же уровне, что вот эти 40 человек и будет его будущем. У него отец, который умер в 15 лет, когда ему было, у которого было очень много планов, планов мечт, как mm -hmm. оно должно быть. Я сделаю это, я поеду на Road 66, да, я сделаю этот проект, я сделаю это. И на самом деле он просто ушел, работая, все время у него были какие-то проекты, ничего этого не увидел, ничего этого не совершил. И у Стивена был как раз страх, что с ним может это случиться точно так же. Но была нужна и нужно было просто работать, зарабатывать денег. И он довольно быстро понял, что так он их зарабатывать точно не хочет, что это абсолютно, абсолютная пустота, это 24-7 на самом деле. И так следующие 20 лет, и он для себя решил, что так он точно не хочет. И он посвятил себя музыке. Для того, чтобы посвятить себя музыке, тоже должен быть какое-то какое образование, какой-то mm -hmm. бэк. То есть надо было не только учиться там, в банковской школе да, или экономику изучать углубленно, но надо было и вот этот вот ну, таким Музыкальное современным языком да, какой-то да, скилл да. все время практиковать. Это же все время практика. Mm -hmm. Потому что надо, ну, чтобы вот Раскрой это Раскрой секрет с двух лет. Он oh. играет на с двух. Но он сейчас вам расскажет? Да, да, он расскажет, но с двух. Это невероятно. Это страсть была, значит, всю жизнь была. Mm -hmm. How it was actually because music it's what I what we talk about that it's not possible from like yesterday till tomorrow to start to play music. How right. it was? Uh, yeah, I understand, but you need the bass, you need the music education, you know, to to be a musician. Sure. I mean, you want to cook an egg, you have to learn to cook an egg. But so what? If you, if you want to eat, you learn to cook. If if you want to play music, you learn to play music. Uh, I don't think I'm special. I think. I think anybody can learn anything if, if you want to learn it. And uh, I've, I've done a lot of things in my life where I started quite late. Um, we were talking on the way over here. I have 
uh, I started a property project with my brother. I don't know anything about property, but I can learn. And I started a fund trading foreign exchange just for fun. I don't know anything about that. I just learned it. And, and music was music was just something from all my life. I was obsessed with the power of it. I was obsessed with its ability to change people. And uh, I still consider myself a student of music. I don't play piano. I'm just listening. I don't play, I'm just listening. It's, I, I'm learning like anybody else's. Стивен говорит о том, что действительно это можно научиться всему. И если это ваша мечта, если это ваше хобби, то то же самое, как человек может научиться э, готовить яйца, да, или готовить еду. Человек может научиться, вот как он со своим братом, они начали строить э, дома, и вот как-то их там реконструировать и так далее. Он тоже ничего не знал об этом бизнесе. Э, так же, как и с банковской сферы, он организовал свой хедж-фонд, и он тоже не знал, как оно будет функционировать. Это было просто... Ну, вот он его сделал, и оно как-то развилось, и он учился. Он учится каждый день, и он слушает музыку. Он эм, Понятно, что это обучение, но вот он очень хотел, он очень хочет. Он закончил музыкальную школу, эм, и он каждый день учится, и он слышит звуки. Это как раз то, о чем вот мы писали mm -hmm. во всех наших, когда вот мы с ним беседовали, что он живет музыкой, он ее слышит, он ее видит. Да? То есть это совершенно удивительный симбиоз, когда человек говорит, что я, я ее не играю, я ее слышу и вижу. Известно, что девушки все-таки любят банкиров. Вот, или все-таки музыканты тоже имеют свой шанс добиться благосклонности, внимания девушек? Oh, la, la. <laughs> so, um, actually, the girls love uh, banking guys, you know, like uh, costumes, uh, straps, you know, and how is it with uh, uh, rockstar, how is it with musician? A little better. <laughs> <laughs> намного лучше, yeah. намного лучше. Я вам верю. <laughs> Uh, еще есть такое описание uh, Стивена Ридли, его описывают как Питера Пэна. Но это mm -hmm. правда внешне, mm -hmm. слушатели не могут видеть, но потом в Ютубе можно будет mm -hmm. посмотреть, да, это правда так, как удается сохранить эту вот какую-то детскую непосредственность. И вот эта вот вера в мечту, это всегда очень здорово звучит, но мало кто может себе это позволить, им кажется, что не получится, mm -hmm. не хватает решительности, комплексы какие-то мешают сделать это. Mm -hmm. И, ну, решается не каждый, да, будем откровенны. Mm -hmm. Каждый, может быть, мечтает, но не так легко это сделать что что это почему так um, actually uh, the people are saying that you're looking like Peter Pan a bit <laughs> <laughs> but it's because of not because of your visual thing it's because of your like of your mood you know because you're like like person you're very communicated you're like really what do we talk today actually you know yeah. this freedom this freedom from the inside how you get it how you catch it um, how you stay with that and uh, What is actually, how is it to live your dream? How is it to, to be, um, to realize it, you know, to be free like you? Yeah, um, it's, it's an ethical obligation. Okay, I'm going to explain this. <laughs> <laughs> um, ethics is not morals. Morals is everybody's rules. Mm -hmm. Ethics are your rules. Mm -hmm. You make mm -hmm. your own rules. And if you will live according to these rules, you will be free. For example, uh, I decide I want to be a good husband. I'm not married, but yeah. I decide I want to be a good husband and then I go off with another woman. Mm -hmm. I broke my own rule. Mm -hmm. I won't trust myself. I won't love myself. Let's say I'm a young boy and I decide, you know, when I go old, I'm going to have an exciting life. I'm going to have mm -hmm. an adventure. If I break that promise with myself, I will never love myself. It doesn't matter how much Prada I buy, how many Rolexes I buy. Mm -hmm. I will never love myself if I don't keep to my own ethics. Um, so in the beginning... The route to freedom is ethics. It's not easy. Of course it's not easy. But the only thing harder is not doing it. Because I, I did this already. I, I have a life with a Porsche and a, a Prada suit and all of, the, all of the fancy crap that you can buy. But I'm not living ethically. I'm not living according to my own rules. I'm not being somebody I'm proud of. Mm. And, and no, no amount of stuff, no woman, no friend will ever make me happy in that situation. Um, it's a no даже мне нужно сейчас да, подумать, как это сформулировать. Это его личная этика. Он хочет быть счастливым, на самом деле. Он себе поставил какие-то определенные правила. Это то же самое, как если жениться на девушке, которую любишь, а потом пойти с какой-то другой куда-то или, или быть с кем-то другим человеком. Это значит 
перейти границу своих же собственных правил и своей этики. Или у него была жизнь, которая была полна каких-то каких аспектов материальных, костюм Брада, Порши и так далее, но оно абсолютно его не наполняло. То есть это было абсолютно против его этических правил, против его целей в жизни. Это внутренней свободы. Поэтому, когда вы ставите себе за цель, я хочу быть свободным, я хочу жить жизнью, наслаждаться и сполна, и я не хочу быть ни в каких рамках, то у вас это получается. Оказавшись вот в шоу-бизнесе, встретившись, сотрудничая со многими известными музыкантами, mm -hmm. такими как Стинг, Дженнифер Лопес и так mm -hmm. далее, вот, кто произвел наибольшее впечатление, у кого можно было чему-то научиться? Mm -hmm. Uh, what was actually your most expression? You work with some amazing stars, mm. you know, like Sting and so on. How, who was the example for you? Who was like very special for you? Well, uh, next month I will play with Robbie Williams. Mm. Oh. He's my favorite, really. <laughs> <laughs> He is the reason I, I became a performer. I, I love Robbie Williams. What <laughs> 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 I am the number one fan. Um, the best, the, some of the most inspiring people I work with, you don't know them. They are the people who nobody will know their name. Mm. Uh, for example, I, I wrote some music for a TV show and I worked with a guy called Fred Cox. And uh, nobody will know Fred Cox. He works underneath a chicken shop in mm. London. Oh, okay. <laughs> mm -hmm. And he's obsessed with music. Mm -hmm. he, is, he plays 26 instruments and he is a craftsman. He cares about his craft. He's professional. He just wants to do good work. We were talking about this before. I have respect for people who want to do good work who take pride in their work. These people are free people. These are happy people who who are committed to just doing something great, whether they're making a burger or making a coffee or making a song or making a radio show. Mm. Um, I respect the pursuit of greatness. And, and okay, I've worked with many famous people, but some of the most inspiring people to me, you don't know their names. They're just mm -hmm. the place I get my coffee. He's obsessed with coffee. Mm -hmm. I love that. I love that inspires me so much more than some famous person that doesn't really love their life. На самом деле получается так, что люди, которые очень остаются в памяти или впечатляют Стивена, это люди имен, которых мы очень часто не знаем. Понятно, что это могут быть большие известности, но если эти люди несчастливые и не излучают этой радости и какое-то удовлетворение от жизни, то у него абсолютно нет перед ними уважения. А человек, который делает кофе, ну кофе от души, который ароматный, который самый лучший в кофе, или человек, который там печет булочку, который самая лучшая булочка, у него перед этими людьми невероятное уважение. Человек, который увлечен и живет своей профессии. Одержим, это... даже одержим mm -hmm. да, абсолютно верно. Одержим своей профессии. Вот эти люди как раз вызывают у него симпатию, уважение, и они для него являются примером, скорее. Путешествуя по миру, я знаю, что вы еще в детстве объездили 44 страны, и э, что, может быть, в этом ли может быть какое-то вот вдохновение в том, что вот мир открывается, и что он такой mm -hmm. разнообразный, ну и какие, может быть, страны произвели наибольшее тоже впечатление? You're traveling so much. Uh, it was like in your childhood, it was 44 countries or something like that. Or which country was most inspiring for you? Oi. Hey, that's a big question. Uh, you're traveling 20, yeah, 22 <laughs> countries in one month. It's yeah, yeah, quite yeah, like no, it's true. 22 countries in one month. It's quite like 22 countries in one month. I learned a couple of things. Hmm? Through, I've really seen the world. I've played for the richest people, I've played for the mm -hmm. poorest people. I, I've lived in India on, on less than one dollar a day. I've, I've lived the high life. I can say one thing. P people try and make money from pointing out that we're all different. And politics works on saying how different we are. Mm -hmm. And business works on them versus us versus them. Black man, white man, woman, man, everybody is at war. Social media, everybody is at war. Women's rights, black rights. The thing I've learned from meeting people is that 99% we're the same. We have so much in common. I go to Brazil, they're just the same. They love their mum. They want to do well in life. They want to help their community. They want to see the world become better. It's the same in Nashville. It's the same in London. It's the same in Riga, I'm sure. Mm. And uh, what moves me is how similar we are. And when I get on an airplane and I look down at the planet, I don't see uh, the lines of a map. I see a little rock in an infinite space. There is nothingness for more space than you can even think of. 
and then a little rock with this little bit of life on the rock and, and we we're all the same and I think it's much more interesting what we share than what we what we don't share hmm. um. Правда, вот я сейчас думаю, он абсолютно прав. А, дело в том, что, несмотря на то, что он столько путешествует а, и видит, что люди в каждой стране функционируют совершенно одинаково. Это химия, которая объединяет. Это так же, как в Бразилии а, человек любит свою маму, так же, как он любит ее в Латвии, так же, как он любит ее в Австралии. А, это то же самое, что... И ему очень важно, и на чем он делает акцент, что а, важно не то, в чем разница между странами, а то, что нас объединяет. И это как раз его очень трогает и очень заряжает энергии. И когда он смотрит из э, иллюминатора или из, из люка самолета, и там нету такого разделения о том, что вот эта страна и так далее. Мы же этого четко. ничего не видим, да, никакой нету сетчатки, да, которая разделяет. И когда ты приземляешься, ты видишь, что это абсолютно все функционирует точно так же. Ты находишь своих людей, и ты находишь людей, с которыми у тебя есть одна какая-то доминанта, да, одни какие-то цели, одни какие-то вот святые вещи. Поэтому это здорово, на самом деле. Он абсолютно прав, что то, что нас объединяет, намного трогательнее, чем то, в чем мы отличаемся. Диана, к вам вопрос. Как, как, как было заполучить Стивена? Все равно у него же график бешеный. 22 и... концерта в месяц. Ну, вот как, как, чем вы его заманили? Знаете, абсолютно удивительный человек, который с первой секунды коммуникации, когда ты даже не знаешь, он подписывается love, pressure, то есть он подписывается люблю, хочу, скучаю, это так классно, это настолько эмо... ну вы Отдача. видите, да, это угу. такой эмоциональный теплый человек, и это абсолютно то, что а, в начале переговоров ты же знаешь, что вот ты хочешь музыканта, но ты не знаешь, чем закончатся ваши переговоры. Я абсолютно четко знала, что вот с первого момента коммуникации, что хотела и до этого его получить на фестиваль, но абсолютно точно хочу. Неважно, чем это закончится, он будет у нас. И, а потому что это абсолютно наш музыкант. Это человек, который... Как, знаете, как вот когда человек выходит один на сцену, один на сцену, и а, который заполучит каждого в этом зале эмоционально, он просто вовлечет в свое действо, в свое шоу, в свое выступление. Это дано очень малому количеству людей, на самом деле. И он будет также вот этот дар есть также у Инессы, когда она выходит у мамы, когда она выходит на сцену, то люди говорят, боже мой, она говорила со мной. Да? То есть она говорит с публикой, с таким количеством человек, а на самом деле только со мной. И Стивен абсолютно такой же музыкант, который будет, будет разговаривать и петь для каждого. И он также и общается, он также и пишет, он также разговаривает с вами. Да? У вас никогда не будет ощущения, что вы видите первый раз. Это удивительное качество, это здорово. Я тоже сама очень рада и сама себя завидую. А пробовали уже юрмальскую сцену? Юрмальская, у него это первый официальный концерт, который будет в Латвии, и приезжает очень много людей со всего мира, потому что у него большая вереница фанатов, и приезжает из Норвегии, из Москвы, из Питера, и вот мы вчера общались также с Динцерским залом, и им звонили, есть ли билеты, и можно ли прилететь, и звонили люди действительно за границы, потому что это вот из тех, как, вот Стин, я не перевела этого как раз о том, что он фанат Робби Уильямса, mm -hmm. вот как за ним путешествуют люди, mm -hmm. это люди вот одной харизмы, когда человек за собой просто тянет вот эту вереницу, э, это шарм, да, который ничем вот не, не купить, этому не научишься, он или есть, или его нет. И э, поэтому очень рада, что столько людей подтягивается со всего мира, чтобы услышать его сегодня у нас в Донтерском зале. У меня вопрос тоже к Стивену о будущем музыки, потому что мы все видим, какие перемены происходят, и что сейчас э, человек может добиться успеха, просто выложив видео в Ютьюбе. Вот как это меняет возможность музыканта ну, заявить о себе, добиться славы, популярности? How it's getting to, how it's get to be a star, or how it's the future of the music, because it's uh, getting so electronic, not the halls and and so on. You know, you need to have like iPad, iPod. You know. This is why I'm different. Mm -hmm. I I don't put much music online. I know that's a crazy mm -hmm. thing to say mm -hmm. in 2019, <laughs> but I'm a performer. Mm -hmm. I love to perform, and I want people to come and see me, and uh, that's the experience that I'm here to give and. I'm not that interested in Spotify or iTunes. I'm mm -hmm. just not interested. It's 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 like dancing with a robot. Mm. I don't want that. And uh, so I, I'm a strange kid. And all <laughs> I care about is doing live shows and giving people real spiritual experiences, something real, something they can feel, really, really something. And mm. uh, 
I don't know about the internet. It's just, mm -hmm. I just don't care. Он как раз из тех исключений на сегодняшний день интернет, YouTube или Instagram – это то, чем, что правит миром, да, и музыкальный в том числе. И он как раз из э, тех редких э, музыкантов, которые не выставляют свою музыку, не выставляют свои концерты, потому что люди должны видеть его на сцене, его действия, его действия, его диалог с публикой. И э, ему очень важно, чтобы э, у людей была действительно эта эмоциональная связь, и чтобы они видели его на сцене. Поэтому э, он абсолютно не заинтересован ни Spotify, ни отдавать никому свою музыку, э, не получать эти лайки, потому что тогда уйдет этот личный контакт, который ему так важен. Вот можно ли провести параллель вот с Марлоном Брандо, который однажды э, сказал, что театр не умрет, вот дайте мне два стула вот mm -hmm. на, на тротуаре, и я вам устрою театр, и люди будут все равно смотреть то, что mm -hmm. я им покажу. Mm -hmm. It was the same with Marlon Brando. Uh, he did like um, um, movie never die or theater never die, and just give me two chairs, and I will show you the show, actually, yeah. you know? Yeah. And it's uh, the same story? Yeah, completely. I, completely. Это как раз вот именно mm -hmm. то, о чем мы сейчас говорили, да, что двух стульев достаточно, чтобы mm -hmm. показать все те эмоции, mm -hmm. которые он сегодня нам покажет mm -hmm. в Донтарском зале в 8 вечера. Ну, такая интересная метафора была, танец с роботом Стивен привел, mm -hmm. что вот современная mm -hmm. вот этот YouTube, и вот mm -hmm. это все не передает, mm -hmm. так как живое, живое mm -hmm. выступление. А большой популярностью пользуется в том числе и в России, например, да, тоже очень, очень много, mm -hmm. ну, возможно, из-за внешнего вида, в общем, все вместе, харизма mm -hmm. все это складывается. Дальнейшие планы, если вот фанаты сегодня, например, кто-то не успеет доехать и Где приехать дальше, куда, скажешь? да, mm -hmm. дальнейшие план на ближайший месяц mm. полгода. You're very popular in, in Russia and people comes uh, to us uh, from all over the world to see you today. What is the next step? What is the next project where people if they will not get to see you today? I what is no the next? Sympathy. If you don't come yeah. today, I have no sympathy. Yes, we need сегодня, ну всё, никакой симпатии, никакого контакта, всё. Или сегодня, или никогда. Последний шанс. Да, последний шанс. no, I okay, so this month I play in um, Milan, in Barcelona, in uh, Geneva, in uh, London, in Saint-Tropez, Monaco. Эти страны переводить не буду, и города. Yeah, yeah. <laughs> but um, I'm here right now, and if you're listening to this radio station, you better be there tonight. Но сейчас я здесь с вами, и если слышите нашу передачу, то сегодня увидеть меня можно только на фестивале Summertime и на Gallant and Friends в 8 вечера в Дзентрском зале. Что в ближайшие дни еще? Может быть, у нас минутка буквально mm -hmm. остается. Расскажите, кто еще желание имеет, но, возможно, как-то не услышал, не дослышал. Инспирируем, инспирируем, yeah. конечно. Сегодня у нас Стивен, чему мы очень рады. А завтра будет абсолютно наш дружок фестиваля Даниил Крамер и Денис Мужуков. Даниил Крамер – это наша константа. Это человек, на которого у нас люди спрашивают, будет ли он в этом году. И мы доставляем все время места, чтобы вот, говорить, так, и мы, и мы будем и так далее. И мы безумно этому рады. И он каждый раз привозит нам особенных гостей. И когда я кладу трубку, я, я каждый раз об этом рассказываю, но мне муж говорит, съешь лимон. Потому что я действительно, я просто, это не просто улыбка, это я ловлюсь, потому что настолько светлый, умный и позитивный, добрый человек. В субботу у нас будет два концерта. Один концерт будет Инессы в 6 вечера, он будет на часок. Вместе с Мартин Махрайнером, это солист венской оперы. Абсолютно невероятный, невероятно артистичный человек, который у нас также останется на гала. Вот. И с Гретой эм, эм, Эрхартер, эм, это пианистка из Австрии, очень филиг... она очень филигранный музыкант, и у нас будет вот такой камерный, очень интимный э, концерт, э, который мы Несса, у нас уже почти, у нас солдат, у нас мы не можем посадить людей, это очень приятно, на самом деле, что люди так тепло воспринимают. И вечером, через час, можно, в принципе, не уходить из зала, вот, поскольку всем уже открывается ворота, и всего через какие-то минуты можно будет услышать и увидеть, что нам очень важно. Мы живем в визуальном мире, на самом деле, поэтому вы, когда к нам придете, то увидите и артфер, и вы увидите и декорации какие-то в зале, чтобы действительно окунуть людей в совершенно другую атмосферу. И в субботу будет перпетум ритмика. Мы всегда даем латвийским музыкантам также шанс. Это четыре невероятно харизматичных и аттрактивных э, музыканта, которые будут играть на всевозможных ударных инструментах, mm -hmm. чем публику ведут, я уверена, в невероятный раж. И к ним присоединятся э, танцовщицы фламенко. И э, 
очень стильно. Я думаю, что я таких породистых и красивых людей на сцене, вот как эти танцовщицы, они придумали тоже нам какие-то specials и features, и какие-то вот отзывы, несколько говорят, да? И э, стиляги из Амстердама Брут, которые, в принципе, были нашим таким мотором, и мы решили, как всегда, совместить несовместимое и э, дать публике возможность э, э, окунуться в совершенно другую атмосферу. Ребята, будет, э, у вас будет ощущение, что вы попали в фильм Квентин Тарантино. Да, это, у них был, на самом деле, их четыре человека. У нас этот вечер будет 12 человек на сцене, из которых у Брут, у амстердамских стиля, как мы их решили внутри, внутри команды называть, mm -hmm. у них самый сложный райдер. Это абсолютно Абсолютно удивительно, потому что они будут играть на двухэтажном пианино. То есть у них вот mm. все то, что им необходимо для того, чтобы нас окунуть в атмосферу Тарантино, очень сложный процесс. В общем, надо обязательно mm. увидеть. Пожелаем вам хорошей погоды. На сегодня нам пора заканчивать. Британский шоумен Стивен Ридли и Диана Галланты были у нас в студии. Спасибо большое. Спасибо. Всего Спасибо. хорошего.